parties. Meron po mga allocations sa kasi mga ano, ang nakita sa mga advocacy senator na kasi mga about the media and about the country. May ano ba na chances na magbigay, maglagay kayo ng allocations sa mga, as a congressman, nung congressman mo na lang, sa housing or sa sa health and sa education. Kasi pagka congress na kayo, meron kayo ng allocations ng budget na lang. 70, o ah, 80 na lang. That was a very good question. Actually, po, three names namin ni tulad ng usapan ni Adam Rafi to po, kasi ang kanya wife is the second lady sa party list. So, ah, kung magbibigyan po kami ng pagkakaroon ng three seats sa Congress, ang sinasabi ni Adam Rafi or I, ito na pagdayalisis. Gusto ko magpatayo ng structure. Sabi ni natin hospital. Kahit maliit na ospital, for as long as may MRI, may pang-dialysis, may pang-chemo, kesa po po siya pa sila na TGH. Diba? It, very important po yung timing. Eh. Kung maga, it's a matter of uh, luck and death situation, tapos nagaling mo pa sa, sa Manila, kasi walang facilities. Aside from that, I'm also a professor sa PUP. So, alam ko yan. Yung, yung scholarships, uh, talaga magbibigay mo kami ng scholarships. Infrastructure, of course. Tapos sa Bicol, nakita ko rin yung mga nailangan na flood control project dahil touch base yung yung aking bayan sa Iliga City, Kapsur. So those things na nakita ko, lahat ko ng mga pangailangan na yan, mapa, medical, at uh, isa rin po sa aking advocacy, alam nyo naman po siguro yan, yung champion of women's and children's rights. Dahil sa programa namin, yung mga child support, very ano yan, Uh, yung mga child support, yung mga child custody, very common po yan sa aming programa. So talagang pagtutuunan namin yan ang pansin. Uh, tapos po yung OFW as well. Kasi mahal na mahal namin yung mga OFW. Di ba uh, ito nga ang pinagurian natin mga buhay na bayani. So sila po ang nagbibigay ng mga dollar remittances sa atin. Dati na ganoon tayo ng global financial crisis. Pero bakit nag-survive ang Pilipinas? That is because of the OFW. At sa ngayon, ang BPO, malaking bagay din. Kaya nagsusurvive ang ating ekonomiya. So, bibigyan din po natin ng pansin. Yung lagi namin advocacy, yung kursada, na yung mga uh, security guard natin, mga construction worker, these are the workers na mga most exploited sa ating bansa. Di po ba 12 hours, walang day off, etc. So, those things na pagtutunan namin ng pansin. And as an anti-crime crusaders at mga tagapagtanggol para sa mga inaapi, lahat po namin, uh, lahat ng mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng lipunan ay nakita na namin sa aming 20 service and public service. So, more or less, alam na po namin yung bawat pangangailangan po. Salamat po. Okay, I think that wraps up our time with uh, Ma'am Nina. Ayan, palapakan mo muna natin si Ma'am Nina. Thank you for enlightening us on uh, public service. Stay na po kayo dyan because we will be uh, giving you some tokens. But before we... University of Asia, Department of Public Administration, College of Business Management in Nagakinsi, gives this certificate of appreciation to Ms. Joanna Tanduran as resource speaker in the conference on public service, ethics, and accountability held on the 27th of April 2019 at the S. Mandel Hall, Auditorium, Trinity University of Asia, Quezon City, Philippines, signed by Mr. Doc Regala, Program Head, Mr. Norman M. Palmo College Dean and Dr. Lufred Yutsu, University President. Okay, so uh, as, as the photo op is ongoing, we would like to request the three of them to stay and, and may you please have uh, Dr. Aquino to please be on stage as well and Dr. Uh, Yudelmo to please be on stage our speakers. Tinatawag ka rin po yung mga professors, faculty members natin who are present with us. Please uh, come with us on, onto the stage. Ayan, thank you. Okay, dito po tingin. One, two, three. Wait lang po, sumagkawin. Magkawin, Valmes. 